Kanta works in an organized sector. Organized sector cover those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. Kanta jo hai organized sector mein kaam karti hai. Organized sector jo hai un enterprises ya un jagahon ko cover karta hai kaam ki jahan par jo employment hai wo regular hai, conditional hota hai, saath hi saath logon ko ye assurance hota hai ki unke paas kaam hai. They are registered by the government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishments Act, etc. ये जो है गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और उनको जो है जो रूल्स या रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा जो कि अलग अलग लॉज में बने हुए हैं जैसे फैक्ट्री एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स इसको ऑर्गेनाइज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके कुछ जो है प्रोसेस होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ लोग होते हैं जो किसी के द्वारा इम्प्लॉय नहीं किए जाते अपने आप ही काम करते हैं लेकिन तब भी उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से और साथ ही साथ जो है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं इनको एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होती है कि मतलब हाँ उनके पास काम है दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं कि इतने से इतने घंटे ही काम करेंगे इफ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर अगर बाई चांस वो ज्यादा काम करते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयर द्वारा उनको ओवर टाइम दिया जाता है दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स उनको और भी बहुत सारी सुविधाएं एम्प्लॉयर्स द्वारा दी जाती है वट आर दीज बेनिफिट अब ये बेनिफिट क्या है दे गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी एक्सेट्रा अब उनको जो है अगर छुट्टी लेते हैं तो उसके भी पैसे नहीं करते हैं उनको हॉलीडेज जो है वो भी क्या कहते हैं अगर दी जाती है तो भी उनको पेमेंट किया जाता है उसका प्रोविडेंट फंड मिलता है ग्रेचुटी मिलती है दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट एंड अंडर द लॉस द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलती हैं साथ ही साथ लॉ के हिसाब से जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि सब सुविधा हो जैसे कि पीने का पानी या जो है अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए वेन दे रिटायर दीज वर्कर गेट्स पेंशन एज वेल और जब ये रिटायर होते हैं तो इनको फिर पेंशन भी मिलती है इन कॉन्ट्रास्ट कमल वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर अब जो उल्टा कहें तो कमल एक ऐसे काम सेक्टर में काम करता है जो अनऑर्गेनाइज है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाई स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर हार्डली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं ये बहुत छोटे छोटे और बिखरे हुए यूनिट्स होते हैं और ज्यादातर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड इनमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं पर उन्हें कोई मानता नहीं है जॉब्स ही आर लो पेड एंड ऑफ एंड नॉट रेगुलर यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको काफी कम तनख्वाह मिलती है साथ ही साथ उनका काम रेगुलर नहीं है देर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम पेड लीव हॉलीडेज लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा ना इनका कोई ओवर टाइम होता है ना इनको पेड लीव दी जाती है छुट्टियां नहीं मिलती हैं या फिर अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो भी वो छुट्टी लेंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट की भी कोई गारंटी नहीं है पीपल कैन बी हाज टू लीव विदाउट एनी रीजन लोगों से कहा जा सकता है आप छोड़ के जा सकते हैं बिना किसी रीजन के वेन देर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल में बी हाज टू लीव अगर कम काम है या सीजन ऐसा है कि जब काम ज्यादा नहीं है तो कुछ लोगों से कहा भी जा सकता है कि भाई आप काम से कल से काम पे मत आइए A lot also depends on the whims of the employer. बहुत कुछ जो है employer के हाथों में होता है This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. इस सेक्टर में बहुत सारे वो लोग आते हैं जो कि खुद ही काम कर रहे हैं छोटे छोटे जैसे कि सड़क का सामान बेचना है या रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर एज एन मैन दे रिक्वायर उसी तरह किसान भी जो है वो अपना काम करते हैं लेकिन जो है अगर उनको जरूरत होती है तो वो भी जो है लेबर को हायर कर लेते हैं हाउ डू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर मोस्ट शॉर्ट आफ्टर ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं उन जॉब्स को देता है जिसकी ज्यादा मांग होती है बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर
अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं उनमें भी आपको काफी सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की एंटरप्राइजेस मिल जाएंगी दे अडोप्ट सच स्ट्रेटेजीज टू एवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबर्स उनकी वो इस तरह से क्यों स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ताकि वो टैक्स देने से बच सकें साथ ही साथ वो जो कुछ लॉज हैं जो लेबर प्रोटेक्शन के लिए हैं उनको भी एक तरह से ना फॉलो करना पड़े एज अ रिजल्ट द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स जो है उनको जबरदस्ती इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स में काम करना पड़ता है विच पे अ वेरी लू सैलरी और वो लोग पैसे बहुत कम देते हैं दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेज उनका ज्यादातर शोषण होता है और उनको जो है सही पैसे भी नहीं मिलते हैं देर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर पैसे भी कम मिलते हैं और रेगुलर भी नहीं है दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट ना तो इन जॉब की कोई सिक्योरिटी है ना ही इनसे कोई और फायदे मिलते हैं सिंस द नाइनटीन नाइनटीज इट इज ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर अभी नाइनटीन नाइनटी से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनको भी अपनी जॉब खोनी पड़ रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में These workers are forced to take up the jobs in the unorganized sectors with low earnings. तो मजबूरी में जो workers हैं वो क्या करते हैं unorganized sectors में कम salary पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं. Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. अब खाली ये ही नहीं है कि हमें काम ज़्यादा चाहिए, बल्कि ये भी होना चाहिए कि जो unorganized sectors में workers काम कर रहे हैं, उनका भी हमें कायदे से protection और support करना चाहिए.